चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में क्या होने जा रहा है आज ही ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है की भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी इंडिया ने टोटल रिफ्यूज कर दिया है की हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे भारतीय मीडिया फ्रंट फुट पर आकर एक मरतबा फिर खेल रहा है फिर दोबारा से वही पुरानी कहानी को दोहराया जा रहा है भारत का यह रवैया बार बार सामने आता है शाही साहब ये बताइएगा ये बहानेबाजी फिर से शुरू हो गई है भारतीय मीडिया दावा कर रहा है और बड़ा स्ट्रॉन्गली इस पर काम हो रहा काम हो रहा है इंडियन मीडिया का कहना है इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर होगा भारतीय टीम अरब अमारात या श्रीलंका में खेले भारत ऐसा कुछ स्टेप ले तो उनकी वजह से हम दुबई शिफ्ट कर दे असल बात यही है की हम भी वर्ल्ड कप में गए थे और इसी कंडीशन पे गए थे की आईसीसी का इवेंट है ये एशिया कप वगैरह में समझ में आता था बट अब ऐसा नहीं होगा और वो जो ए एन आई न्यूज एजेंसी है वो न्यूज एजेंसी माशाला है मोदी सरकार की और मोदी सरकार की उस न्यूज एजेंसी के अंदर ये खबरें चलाई जा रही हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर हम आ, इंडियन क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान उसकी मेजबानी कर रहा है पाकिस्तान उसकी तैयारियां कर रहा है लेकिन भारत की जानब से एक मरतबा फिर वही ववेला शुरू हो गया है खबरें ये भी आ रही है कि जो है वो आईसीसी अगर इंडिया आने से इनकार करता है तो आईसीसी एक और टीम ऐड कर देगा तो यहां पे अब श्रीलंका का नाम लिया जा रहा है और जिस ओवर कॉन्फिडेंस में ये बातें हमारा मीडिया आज फेल रहा ना बैठ के कम इंडिया के बगैर आप चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे ये करवाएंगे वो करवाएंगे बेटा एशिया कप की दफा भी आप यही बातें करते थे वो अपनी इतनी प्रेशियस टीम को उठाकर पाकिस्तान भेज देंगे कि जाओ वहां पर जो दहशत हो रही है कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो कोई गल नहीं ठीक है जी जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में हम पाकिस्तानियों का जनरली पिछले कोई पंद्रह साल में इंडियंस के मुकाबले में एक एक इन्फीरियोरिटी वाला एक आ गया है यस देर इकोनॉमी हैज डन वेल दे हैव बिकम वेरी गुड इन फ्यू थिंग्स एंड ऑल हमारा देखे तो हमने जनरली एक शायद और है भी अगर वो हमारे मुल्क में नहीं आता तो हम भी उनके पास हो जाएंगे वी हैव टू टेक अ स्ट्रांग स्टैंड माली नुकसान जरूर होता है ये मैं खालिद साहब माली नुकसान के साथ साथ की खातर माली क्या ऐसा भी मुमकिन था कि हमसे मेजबानी ले ली जाती ये ये हर चीज मुमकिन और इससे बड़ी खबर क्या आपको मालूम है कि इंडिया के खिलाड़ी इंडिया की टीम के खिलाड़ी जो है उन्होंने भी इनकार कर दिया है आधे से ज्यादा टीम पाकिस्तान आने में इंटरेस्टेड नहीं है ये कॉम्प्लेक्स किस्म की ए, 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 एक 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 है सो हमें फिर से सारी दुनिया को ये इंप्रेस करना है कि पाकिस्तान इज अफ अलाउ नहीं करेगी गवर्नमेंट का इशू प्लेयर का कोई इशू नहीं है ना बीसीआई का इशू है गवर्नमेंट का चक्कर है क्या आईसीसी एक्चुअली मैं तो हमेशा कहता हूँ आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट बोर्ड या इंडियन क्रिकेट कंट्रोल आप नवंबर में जय शाह ने बन जाना है आईसीसी का चेयरमैन उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का वैसे ही तू 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 हो जानी है तो जनाब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी इंडियन मीडिया इस टाइम इसको रिपोर्ट कर रहा है और साथ में बीसीसीआई ने यह चीज कंफर्म कर दी है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है उसके लिए हमें हाइब्रिड मॉडल चाहिए हम जो अपनी टीम को पाकिस्तान किसी कीमत पर नहीं भेजेंगे और अगर आप चाहते हैं कि इंडिया की टीम चैंपियन ट्रॉफी खेले तो हमारे जो मैचेस हैं वो या तो यूएई में रखें या तो श्रीलंका में रखें लेकिन जो है वो पाकिस्तान में हमारी टीम किसी भी कीमत पर नहीं आने वाली ये जो बीसीसीआई ने ये चीजें साफ कर दी हैं और इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की सरकार है हुकूमत है जो उनकी उसका भी यही फैसला है क्योंकि बीसीसीआई इससे पहले बोला नहीं था बीसीसीआई ने ये बोला था कि हमारी हुकूमत जो फैसला करेगी वही हम करेंगे लेकिन अब ये सोर्सेस जो बता रहे हैं जो ऑफिशियल्स ने बात की है इसका मतलब यह है उनकी हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि हमने अपनी टीम को पाकिस्तान में नहीं भेजना है लेकिन यह तो मैंने आपको बता दिया था इससे बड़ी खबर आ चुकी है और इससे बड़ी खबर क्या आपको मालूम है कि इंडिया के खिलाड़ी इंडिया की टीम के खिलाड़ी जो है उन्होंने भी इनकार कर दिया है आधे से ज्यादा टीम पाकिस्तान आने में इंटरेस्टेड नहीं है वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना है अगर पंद्रह खिलाड़ी है ना तो पंद्रह में से दस खिलाड़ी ये कह रहे हैं न्यूज जो आ रही है जो सोर्सेज बता रहे हैं रिपोर्ट आई है कि वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान जाने में इंटरेस्टेड नहीं है आप जो अगर चैंपियन ट्रॉफी करवानी है तो हमारे जो मैचेस हैं वो यूएई में या श्रीलंका में करवा लें साहब ये बताइएगा ये बहानेबाजी फिर से शुरू हो गई है भारतीय मीडिया दावा कर रहा है और बड़ा स्ट्रांगली इस पर काम हो रहा काम हो रहा है आ, तो ये क्या परेशानी की बात है बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है एक स्टोरी जिसमें कोई नाम नहीं दिया हुआ बीसीसीआई सोर्स और फिर नीचे ही उसी स्टोरी में बीसीसीआई के एक ऑफिशियल राजीव शुक्ला को कोट किया हुआ है इस तरह के बयान कुछ सत्तर अस्सी अभी और आएंगे अक्टूबर तक सही क्या अक्टूबर नवंबर में जाके डिसाइड होगा और ये डिसीजन बीसीसीआई ने नहीं लेना भारतीय गवर्नमेंट ने लेना है और बीसीसीआई की इसमें सिर्फ इतनी तय होगी कि जो भी उनकी गवर्नमेंट उनको कहेगी वो इशारा जो है उनको जो भी इशारा देगी या जो भी उनको रिटर्न इंस्ट्रक्शन देगी वो बीसीसीआई को फॉलो करनी है लेकिन इंट
कि आप वर्ल्ड चैंपियन हैं पाकिस्तान दो दफ़ा आपके मुल्क में आ चुका है बावजूद इसके के टेररिज्म की बातें होती हैं बावजूद इसके के आप इल्जाम लगाते हैं उधर से इल्जाम की नफी आती है इस सब के बावजूद पाकिस्तान दो दफ़ा 2016 और 2023 हज़ार तेईस तो भारत के ऊपर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर है लेकिन ये बात अक्टूबर नवंबर से पहले डिसाइड नहीं होगी मेरी प्रोडिक्शन ये है कि अक्टूबर में एंड में अक्टूबर के इंडिया अपने सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजेगा शाही साहब ये जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट अगला सवाल ही मेरा ये था कि अब तो ये चलता रहेगा इनका प्रोपोगेंडा बढ़ता रहेगा लेकिन असल बात यही है कि हम भी वर्ल्ड कप में गए थे और इसी कंडीशन पे गए थे कि ये आईसीसी का इवेंट है ये एशिया कप वगैरह में समझ में आता था बट अब ऐसा नहीं होगा तो ये फैंस के लिए जो है इस पर होपफुल रहे ना कि इसी प्लान पर चलेंगे पाकिस्तान में ही पूरी चैम्पियंस ट्रॉफी होगी आए दिन ऐसी चीज़ें निकलती रहती हैं कि कश्मीर में ये हो गया इधर कुछ हो गया उधर कुछ हो गया लेकिन उससे जब पाकिस्तान की हुकूमत मांगती है उसके सबूत पर इतनी कोई डोजियर या कोई ऐसी प्रॉपर चीज़ नहीं मिलती पाकिस्तान को पाकिस्तान तो खुद टेररिज्म का शिकार हुआ है लाखों लोग पाकिस्तान में टेररिज्म का शिकार हुए हैं पाकिस्तान में तो टेररिज्म को भुगता है पूरी दुनिया के लिए भुगता है तो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना बिल्कुल गलत बात है और इसको एड्रेस करें बैठे जब तक ये पॉलिटिकल टेंशन दूर नहीं होगी जब तक इसी तरह की स्टोरियां चलती रहे आज की तारीख में भारत क्यों नहीं खेल रहा पाकिस्तान में क्योंकि भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है प्लेयर की सिक्योरिटी है वो पॉइंट नंबर टू है वो भी एक फैक्टर है लेकिन वो पॉइंट नंबर टू है पॉइंट नंबर वन है यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर कश्मीर यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर व्हाट यू हैव डन इन पंजाब यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर ट्वेंटी सिक्स इलेवन यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पठानकोट यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पुलवामा यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर अक्षरधाम अटैक यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर पार्लियामेंट अटैक एंड यू आर बीइंग पनिश्ड फॉर मोर देन हंड्रेड अटैक्स दट यू कैरेड आउट थ्रू आउट इंडिया ये मोदी सरकार तुम्हें सजा दे रही है अब तुम यह कहते हो कि खेल को सियासत में है जी खेल को सियासत में मत मिलाओ ये सब ये सब दकियानूसी एक हारी हुई कौम के डायलॉग हैं कि खेल को सियासत में क्यों ना मिलाए भाई खेल को सियासत में है ना तुमने ट्रेड बंद करी तुम्हारी दो कौड़ी की ट्रेड दो कौड़ी का तुम्हारा मुल्क तुम्हारी दो कौड़ी की ट्रेड जो इमरान खान ने बंद कर दी तीन सौ सत्तर पैंतीस से हटाने के बाद क्या भारत के साथ नहीं करेंगे भारत को फर्क पड़ रहा है फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है कभी होटल में गए हो खाना खाने के बाद वो टूथपिक लाता है ना कि दांत में बोटी फंस जाए तो वो दांत में फंसी हुई बोटी है पाकिस्तान की ट्रेड हमारे लिए दो रुपए का फर्क नहीं पड़ता और तुम्हारे बिना बन गए फिफ्थ लार्जेस्ट तुम्हारे बिना बनेंगे थर्ड लार्जेस्ट नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या पता नहीं अपने बारे में क्या समझते हो कि कौन से सुरखा आपके पर लगे तुम्हारे अंदर यार है दिस इज ऑल पनिशमेंट तुम्हारी करतूतें हैं उसकी सजा हम तुम्हें दे रहे हैं और ये सजा तुम्हें देते रहेंगे वर्ल्ड स्टेज पे जहां पे डॉक्टर जयशंकर जाएंगे जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे आपका चेहरा बेनकाब करते हुए दुनिया को यह बताएंगे कि देखो दहशतगर्द कैसा लगता है आसे मुनीर जैसा लगता है ये देखो दुनिया को बताएंगे पाकिस्तान पीसीबी ने ये सोचा कि भाई ऐसा करते हैं कि उनको ये बताते हैं कि आपको एक ही सिटी में बुला रहे हैं और यहीं से बाहिफाजत कोई मसला नहीं आपको वापस भेज देंगे लेकिन यह मुझे पहले से पता था कि यह इंडिया की टीम नहीं जाएगी पाकिस्तान देखिए एक तो जैसे जो मैंने आपको बताया वहां के मीडिया पर जो चल रहा है जो बातें की जा रही हैं वो एक तो ये बात की जा रही है कि वहां पर काफी ऐसे वाकियात हुए जिसकी वजह से मीडिया पर जो है वो उसमें पाकिस्तान के हवाले से काफी बात की जा रही है और उसी के अंदर फिर अब ये जो है और फिर उसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं पहले भी जो हमने बात की कि दहशत गर्दी वहां पर है तो कौन सी क्रिकेट टीम वहां पर यह सोच के खेलने जाएगी कि देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा कोई मसला नहीं है हम सही सलामत वापिस आ जाएंगे हर एक को अपनी भाई उनकी तो वर्ल्ड चैंपियन टीम बनकर आई है वो उनको सारे आंखों पर बिठा रहे हैं उनको हाथों हाथ लेकर फिर रहे हैं वो अपनी इतनी प्रेशियस टीम को उठाकर पाकिस्तान भेज दें कि जाओ वहां पर जो दहशत गर्दी हो रही है कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो कोई गल नहीं ठीक है जी जिंदगी और मौत तल्ला के हाथ में वो पहले कहा था ना किसी ने जावेद मिया दाद ने कहा था जावेद मिया दाद ने कहा था कि आ जाए क्रिकेट टीम इंडिया की क्रिकेट टीम आ जाए फिर क्या हो गया जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में वो इस तरह सोचे भाई हर कोई आपकी तरह नहीं ना सोचता दुनिया की जो नेशन है वो अपने सारे मैटर्स अल्लाह पर नहीं छोड़ती वरना वो भी आपकी तरह आपकी जगह पर होती वो अपने मैटर्स अपने हाथ में रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि अल्लाह में इतना वेला नहीं कि छोटी छोटी बातों में हमारे जो है ये मसाइल हल करेगा हमें खुद ही हल करने हैं तो यही वजह है वो कहाँ पर है और आप कहाँ पर हैं तो ये आप सोच लें कि ये ऐसा नहीं होगा कि जो उनकी क्रिकेट टीम है वो ये सोच के कि कोई बात नहीं जिंदगी और मौत तो भाई लिखी है तो जब आएगी ना 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 भूल जाए आप ये ये फरसूदा ये दकियान उसी ख्यालत उनके नहीं है वो बहुत प्रोग्रेसिव सोच के मालिक उन्होंने कहा जनाब आपके हालात देख लें आप अपने दूसरा जो आपके और हमारे ताल्लुक चल रहे हैं वो देख लें अच्छा इसके ऊपर मैं देख रही थी
इस तरह की कोई बात की है और अब वो क्रिकेट के हवाले से की है लेकिन उनका क्रिकेट से क्या वास्ता है वो क्यों की है लेकिन ये वाली बात चल रही थी कि उन्होंने भी कहा है कि ये पाकिस्तान हालात ठीक नहीं करता और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिया के साथ रिलेशन जो है बेहतर बनाए जाए तो सर ये है हम आपको देखें पहले ही बता चुके हैं ये नहीं आना उनकी टीम ने आप ये लिख लें मोहसिन नकवी साहब आप ये लिख लें उनकी टीम नहीं आएगी जो एक तो ये कि जो हो रहा है आजकल जो रिलेशन हैं जो हालात हैं और फिर जो आप लोगों ने तो एक और दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन को शुरू कर रखा है पूरी दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि हमने इन दहशत गर्दों को नहीं छोड़ना ये जगह जगह फट रहे हैं और फट रहे हैं अभी मैं मैं देख रही थी कई एक ऐसे जो इवेंट्स इवेंट्स क्या मतलब ऐसी वाकयात हुए कि जिसमें एक तो सहाफ़ी इतने मारे जा रहे हैं मतलब डेली बेसिस पर किसी ना किसी जर्नलिस्ट को कत्ल कर दिया गया वो वहां पर मारा गया वहां पर मारा गया ऐसी खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं और वैसे दहशत गर्दी कितनी हो रही है जो फौजी जवान है उनके भी मरने की खबरें आ रही हैं तो ये चल रहा है अब कोई कंट्री क्यों आएगा आपकी तरफ या तो आप जो है ये इसके ऊपर काबू पा लें और या फिर आप टीम्स को बुला लें खेलने के लिए तो कौन सा वेन्यू बेहतर रहेगा इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि एक तो दुबई है यूएई और दूसरा श्रीलंका और इसमें ये भी कहा गया है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से उठकर श्रीलंका चली जाए यानी एक वेन्यू ही चेंज हो जाए तो इसीलिए मैंने कहा कि क्या पाकिस्तान में ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तबिल है ये खतरे में है चैंपियंस ट्रॉफी इन डेंजर क्या पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी और अगर होगी तो फिर आपको दूसरे कंट्रीज में वो वो कंट्रीज के जो नहीं खेलना चाहते आपके साथ आपको उन्हें कहीं और ले जाना पड़ेगा तो दोस्तों एक तरफ पाकिस्तान में मिस्त्री लगे हुए हैं इनके स्टेडियम्स का काम हो रहा है और दूसरी तरफ बीसीसीआई ने आज सुबह से पाकिस्तान को एक झटका दे दिया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करेगी यानी कि भारतीय टीम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं जाएगी पाकिस्तान को ये चैंपियंस ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल पर ही करवानी पड़ेगी क्योंकि भारतीय सरकार नहीं चाहती कि भारतीय टीम पाकिस्तान जाए और ये किस लिए हो रहा है ये पाकिस्तानियों को भी अच्छी तरह से मालूम है क्योंकि इस वीडियो में भी पाकिस्तान के कुछ पत्रकार इसके बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर कंटिन्यूसली आतंकवाद हो रहा है ये आतंकवाद करके पाकिस्तान भारत को प्रोवोक करना चाहता है लेकिन इनके पत्रकारों द्वारा इस वीडियो में ये बोला जा रहा है कि भारत तो पाकिस्तान को आतंकवाद के कोई सबूत ही नहीं दे पा रहा है इनका कहना है कि भारत के पास तो इस तरह का कोई सबूत ही नहीं है कि ये आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है लेकिन भारत पता नहीं कितने डोजियर्स पाकिस्तान को भेज चुका है पता नहीं कितनी बार इनके आतंकवादी यहाँ पर पकड़े गए हैं उनको फांसियाँ तक भारत में दी जा चुकी हैं ये लोग इतने बेशर्म हैं कि अपने पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की बातें करके बाद में उससे मुकर जाते हैं इस आतंकवाद को अगर पाकिस्तान नकेल नहीं डालेगा पाकिस्तान भारत की सवरनिटी का ख्याल नहीं रखेगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ पाकिस्तान आतंकवाद करता रहे और दूसरी तरफ भारतीय टीम पाकिस्तान में जाकर खेलती रहे दूसरी तरफ ये लोग भारत से फायदा भी उठाते रहे तो भारत ने पाकिस्तानियों को ये इशारे दे दिए हैं ये क्लियर कर दिया है कि भारतीय टीम अब पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेगी पाकिस्तानियों को इसके बारे में सोच विचार कर लेना चाहिए आईसीसी को बीसीसीआई की हर बात माननी पड़ती है क्योंकि आईसीसी को जितनी कमाई जाती है उसका 70 से 80 परसेंट भारत से जाता है तो आईसीसी अगर भारत की बात नहीं मानेगा तो किसकी बात मानेगा पाकिस्तान के लोग पता नहीं कौन सी ख्वाबों की बातें कर रहे हैं लेकिन इनको अपने ख्वाबों से बाहर आकर रियलिटी को थोड़ा सा देखना चाहिए और उसके रिलेटेड ही बात करनी चाहिए पाकिस्तानी जोश में आकर कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं लेकिन उसके बाद इनको पछताना पड़ता है लेकिन अगर ये लोग आतंकवाद लगातार करते रहेंगे तो भारत को इस तरह के स्टेप्स उठाने पड़ेंगे और उससे चाहे पाकिस्तान को नुकसान होता रहे या फिर पाकिस्तानी रोते चीखते रहे उससे भारत को कोई मतलब नहीं लेकिन हमें लगता है कि भारतीय सरकार ने अभी भी पाकिस्तानियों को जवाब अच्छी तरह से नहीं दिया जब तक इनके यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं की जाएंगी जब तक इनके यहाँ एयर स्ट्राइक्स नहीं की जाएंगी इनके जो आतंकी ठिकाने हैं उनको नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक पाकिस्तान से इस तरह का आतंकवाद आता रहेगा और भारत को आघात पहुँचाता रहेगा तो भारतीय सरकार को इसके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए बाकी दोस्तों आपका इसके ऊपर क्या विचार है आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद